，笑笑，笑笑，啊！小小，小小，糟了，小小，小小，我怎么这么糊涂，害死自己的孙子呀？啊，小小，小小，小小。为了，非常为了，非杀了我不可！小小，我怎么这么糊涂呀？我怎么这么糊涂呀？小小，小小。
，那场孩子都到你的房间去睡，为什么今天中午你没有抱他去睡？怎么，你想诬赖我？你为什么要诬赖我呀？啊！我知道了，你讨厌我，你恨不得挑拨我们母子的感情，你想报复我，故意这么说的，对不对？你妹妹来了，你也不高兴，是不是？是你自己闷死了孩子，你故意陷害我们，你真够狠的呀！你，娘，你为什么要这么说？想想，想想他是我的亲骨肉，我等他还来不及，我怎么会这么做？那谁知道，心里的武则天不也是如此吗？你这张真够狠的！你到底想干什么？啊！你不是诬赖我，就是诬赖大小姐！你你怎么不自己承认了？啊！娘，你，你是不是真的这么恨我？从我来到这个家。你就想赶我走？好吧，我现在走，我现在就走。哎，大小姐，大小姐，你不能走。我知道，想想的死跟你没有关系。你这一走，不是坐实了我最潜逃，跳到黄河都洗不清了吗？说不定那孩子呀，真的是他妹妹害的。吴平如今别瞎说。哎哎哎，快快快，快快快，快快快。这一死，奶奶有多伤心吗？啊！你可是我们家的独苗啊！你这一走，奶奶的心都空了呀！奶奶恨不得死的是我自己呀！想想，奶奶给你烧点纸，你在那边要好好过啊！你干什么呀你？我给小小烧纸，你发什么神经啊？人都死了，还烧这个有屁用？小莹呢？我哪知道？你找他干什么？平常不都是你带着孩子睡午觉的吗？你别瞎说啊！我那么喜欢小小。再说，你下午不是看到我了吗？所以呀、啊，怎么就这么巧呢？你从来不去赌场。怎么下午突然就去赌场了呢？我不是跟你说了我口渴吗？啊！就是因为这样，我才自责我自己为什么没有带着小强睡觉。你怎么可以冤枉我？香影，一定是香影，他为了某种目的害死自己的孩子。该不会是到楚家村去找那个姓？说够了吗你？你捅这么大牢子，我还没找你算账呢。你还敢乱说？你们都别吵了，行吗？孩子突然出事，大家都一样伤心。俗话说，事而不死，事才不散。也许这都是命。可能这孩子跟大家无缘。什么狗屁命！老子才不相信！哼！平常不是这样，他是太伤心了。我知道
这种伤心事，我只希望大家都别再这样互相埋怨。我不也是才刚刚失去你，失去我妈，我失去的。壮壮的，耕起地来云云的，打的麦麦和石榴似的，蒸的馍馍和斗鸡似的。逍遥，逍遥，逍遥，你看，哎，嫂子，嫂子，嫂子，他是不是伤心过度疯了？哎哎，让先姨和斗鬼说说话，你别打断他。他这样下去会不会有事儿啊？没事没事，放心吧，不会有事的。嫂子，我们找了你一夜，到处都找不到你啊，嫂子。啊，嫂子，想想呢？想想，到天上去了。在天上
在哪儿呢？我怎么没看到啊？小小有福啊，他再也不用受苦了。他从此不必受人间的苦难，不必看到人间的丑陋，再也没有东西可以伤害他。那那他要是跌倒了，会不会疼啊？不会啊。他不必经历人间的生老病死了。嗯，那他到底在哪儿啊？他……他其实并没有死，还活得好好的。他就活在你的心里，你过得好，他就活得好；你过得平安幸福，他就活得心满。会变成树梢上的风，树梢上的鸟，它会四处飞翔呢。所以，当我们想翔翔的时候，我们看到的鸟，它是翔翔；我们看到天上的云，它是翔翔；吹来的风，它也是翔翔。想想它从来没有离开过我们。就在我们身边。听着，以后那个家你不必再回来。娘，你怎么把嫂子的衣服给拿来了？你跟娘走。哎，我我不要，我要。你跟娘走，听见没有？你找我打呀你！走，走吧你。这个大门一定给我弄得漂漂亮亮的啊！哎，把这都给我摆正了啊！好嘞，那个花摆好了，还有那个喜字，别贴歪了啊！哎，嫂子，嫂子，嫂子，嫂子，嫂子，嫂子，嗯嗯。嫂子，嫂子，嫂子，哎哎哎，嫂子，我到处找你啊！我去看小小了，你找我什么事啊？呃，就是你的妹妹，嗯，如霜姐姐，她要嫁给我哥了。真的，真的，她真要嫁给我哥了。哎哎，嫂子，哎，等等我。快点，嫂子，嫂子，等等我。放回头。
事。嫂子，这是什么声音啊？好好听哦！你唱什么？都没人理你了，还叫个不停，不觉得丢脸吗？你你你怎么可以这样呢？你啊！你干什么？凑什么热闹你？过来你，看我不打你，进来！不要，打你你，进来，快点！我们歌不继续放呢？毛毛雨打湿了尘埃，微微风，心难耐，等待也不来，意难耐，再等也不来，又不忍埋怨我的爱。我呀，我是上了贼船了。别别别，我这不是忘不了当时你送给我这留声机和那首《四季响狼》的歌儿。谁不知道男人，有了新人就忘旧人。我不会。那是你姐心里，她没有我大小姐，还叫我大小姐。从今天晚上开始，你就是大老爷了。还拿不拿鞭子抽我？抽，当然抽了。怎么不抽？那你现在就抽，我高兴你抽啊。<笑>
这位是新夫人，她是天津祥瑞斋的大小姐，上过洋学校，见过大世面。你们以后一个个的一定要给我伺候好。夫人好，夫人好。行了行了，别叫夫人显得那么老，叫嫂子就行。往后我还得靠大家多多帮忙呢。老何啊，哎，以后这里的账呢，归他管，钱归他收，啊。是。他只会结束，早已留不住。我的泪还是忍不住。从今后，一切都将无从追溯，而我将伴这孤独起。走的脚步，伴着我痛楚。你怎么一点都不在乎？看着我如此无助，你却还能笑得出，嘴角无所谓的情。是相迎，他为了某种目的害死自己的孩子，该不会是到周家村去找那个姓周的？谁？曲德胜，曲德胜，你干什么呀？你要干什么？曲德胜，你要干什么？
取得胜，真的娶得无双姑娘。我早说过了吧，烂钢配破盖，老屋配个破灯盏。取得胜什么时候？我是说他，还不就是他逃命的那个时间吗？不要脸的东西，骗了姐姐骗妹妹，还回头接香盈，全天下最笨的就是香盈了。哎，不过话又说回来了，全天下最笨的呀，也不止香盈一个吧？说什么呢？哎，香盈这两天有没有来过啊？不行，我要去找他。哎，哎，你坐坐坐坐坐，你现在去有什么用啊？大年三十喂年猪，已经来不及了。早知道上一次如霜来把脉的时候，你就该给他难堪，把他怀疑种的事儿给他露了馅。胡扯什么？你才胡扯呢！一根直肠子，连个弯都不会拐。我懒得跟你说。嗯。哎，大大哥。哎。啊。嗯、哎。我我嫂子有没有来过啊？怎么，香盈不在酒房？我正想去找她呢。嗯。酒房的门都锁了。那会不会去散心了？两个不要脸的东西，任谁都生气。他心里不痛快，应该来这儿才对啊。他会去哪儿呢？哎，会不会喝酒把自己给灌醉了？喝酒啊？嗯，酒窖里有酒啊。不会，香盈不会出去喝酒。那说不定走了呢。走，就算要走，也该来说一声啊。德贵，哦，如果香盈回来，你请他过来一趟。哦，好。嗯，那我先走了。去吧去吧。嗯，难吃死了！你皮痒了是不是？娘，新嫂子什么时候给我们做饭啊？做白日梦去吧，连我做的饭都不吃，还给你做饭？那我也不吃了，不吃了。你好点是不是？你给我坐下，不坐下，不，不坐下，不坐。怎么了这是？哥，我也想出去吃。你什么身份啊？你有钱啊？嗯，你这个傻小子，跟你金嫂子还计较起来了？不是啊，娘做的饭太难吃了，我还是喜欢吃大嫂子做的饭。大嫂子做的饭好吃。香叶来之前啊，你也没嫌弃过，娘给你做饭你就偷着乐去吧。挑嘴，我看这样吧，我们今天就在家吃吧。好吧。娘，其实我们可以请个厨子回来啊。这才几个人，请什么人呢？娘，吃不穷的，吃不穷。有很多人家就是这么吃穷的。你们家是怎么败光的？我是不知道，但前车之鉴，我们不能不注意。没关系，嫌我做的不好吃，我改进就是了。你天生就是金枝玉叶，我天生就是伺候人的下贱人。婆婆呀，伺候你一辈子。吃饭就吃饭，你哪来那么多废话？哟，大小姐嫌不好吃，你就别难为她了。少在这做戏给我看，我，我不是。怎么了？会不会是有喜了？是入门喜。舒爽，你真的有喜了？哦哦，我我知道，我知道，有喜了，就是有孩子了。哎呀，老天爷对我真是太好了！没想到，我刚失去一个孩子，老天爷又让我有了一个孩子，太好
得太好了啊！才一个月，刚刚不是说了吗？这是入门级，刚一个月，也没有这么快想吐的。我本来就就不喜欢这腥味，还有油烟味，就是嘛，这人的体质不同嘛。那真怪。这猪啊，都是素菜，哪有什么油腥味？是啊，我就是看到这些素菜想吐。好好的一顿饭，全你给搅了。你不请厨子也可以，一会儿让酒楼天天给他送饭，这总可以了吧？哼，如霜，如霜，你大小姐有什么了不起啊？连怀孕都跟别人不一样，什么玩意儿？娶了媳妇还得我这个婆婆看她脸色，我也不吃了。哼！我就说不好吃吧，还得要吃，我也不吃了，不吃了。夫人，您要的三杯汁。要一个酸菜炒肉丝，送嫂鱼羹，醋要放多一点，再加两个你们的招牌菜，我打包带回去。啊，是。是我儿子送给你们处长的，是，我们处长说太贵重了，东西我就放这儿了，告辞。啊、哦，什么东西太贵重？这东西有那么贵重吗？这是我们家的传家宝，是祥瑞斋的非卖品。取得上把它送给谁了？送给谁？人家刚送来的，还送给谁啊？他怎么会有我们家的传家宝？这是我弟说要给我做嫁妆的，怎么会在他的手里？取得上到底偷了我们家多少宝物？你告诉我，他都藏哪儿了？你告诉我。你说话客气点，什么你家我家，什么偷不偷啊？你现在已经是曲家的媳妇儿了。就算是你爹给你的嫁妆，现在放这有什么不对吗？我告诉你，曲德胜是贼，你懂吗？你的儿子是贼、啊！你给我听清楚，你嫁来夫家，就是夫家的儿媳妇儿。就算我儿子是贼，你也是贼婆。你凭什么打我？哼！你还不明白？你们娘家已经没人了。还要耍大小姐脾气？我警告你，在娘家，你娘可以宠着你，在这儿我可不会。你嫁来曲家就要守曲家的规矩。我再说白了，我儿子已经不是你们以前的下人了，他现在也是有头有脸的人。你要是再胡说八道，信不信我把你轰出去？这个东西到底是怎么来的？你给我说清楚！我可是为了他挨了你娘一巴掌。对呀，这，这个怎么来的，我也记不清了。也许是你爹给我的，也许是我在市面上买的。那你怎么不说是你偷的？要是我没记错的话，当年你把香英姐带走的时候。你也偷了不少东西吧？哎，你
干什么呢？嫌犯人呢？怎么，还不老老实实的告诉我？我，我在你面前哪敢撒谎啊？哦，我我想起来了，他是当年那一箱宝贝其中的一个。那也不对啊，那个时候你不是把宝物拿回去还给我妈了吗？你怎么睁着眼睛说瞎话？原来你们母子俩都是一个样。看来我这个人啊，就不能做坏事儿。好，好，好，我呀，全都招了。我当时是看着这个玩意儿，挺好玩的，所以呢，一时贪心，就把它留下来，做个纪念。前几天才把它送出去。哎呀，你到底现在还怀疑我什么呀？你说我现在有多辛苦？我要忙着生意，还得顾着这个家，就连这么一个心爱的宝贝，我都舍不得留下。你知道我现在有多难吗？我能不心疼吗？我的目的是什么呀？我还不是为了这个家吗？为了你跟孩子吗？现在咱们有了孩子了，我要积极的开拓人脉啊！我，拜托你了，我娶了你是让你支持我，不是让你扯我的后腿。好。既然你说这么做都是为了孩子，那我就饶你这一回。呃，那就谢谢老婆了啊！你还是拿鞭子抽我吧，你这刀子嘴啊，比拿鞭子抽我还疼啊！那我不是白挨了你娘一巴掌了吗？她是你婆婆，你总不能再打回来吧？都过了三天了，香宁都没有回来过。没有啊，嫂子就一直没回来过。香宁，嫂子，香宁。相迎呢？人都不见三天了，你也不找找？哼，找什么找？这个家他不要了，他自己要走，我还能绑住他不成？他跟你说了，他要走。哟呵，我说他怎么现在胆子越来越大了？闹了半天是由你给他撑腰呢，煽风点火是吧？如果他要走，应该来跟我说一声才对呀、啊。嘿，他连我都没说。凭什么跟你说呀，姐？一定是因为我。如霜，你别多想了，我看啊，是有人把它藏起来，故意在咱们面前演戏罢了。你说什么？怎么了？你不高兴了？江莹不是一天到晚都往你家跑吗？我还没找你呢，你倒找起我的麻烦来了。你怀疑我？你尽管到我家去搜啊！哼，我才没那闲工夫到你家搜呢。你就是藏，也不会把它藏在你家里呀。哼，不过呀，你要是喜欢它，你就留下吧，我免费送给你。你，哼，大大哥，哥，嫂子真走了，滚，管好你自己再说。你这个蠢蛋！别让你哥生气，快走！我姐到底怎么跟你说的？她有说她要去哪儿了吗？哎，如霜，来坐下。她呀，看到你嫁给我，心里不舒服，自己吵着要走。哎，我既然留不住她，她爱走就走吧，爱上哪儿上哪儿。
别快，他跟他娘一样是个疯子，走了更好。姐，对不起，我是不得已的。你都赢了，扶正了，你跑到这儿来干什么？香莹已经不在了，你还要来炫耀？你就不能好好的跟我说话吗？你儿子娶我，不代表你可以随便欺负我。哟。我哪敢欺负你呀！德胜现在眼里只有你，还有我这个娘吗？啊！我还得靠你在德胜跟前说我个好。别说你现在肚子里还怀着孩子，啊！你最好请老天保佑你肚子里。好了，你什么都别说，死老太婆。谁这么狠毒，存心要害死香莹啊？来，我我也不知道啊。九方离家还有段路呢。大夫，香莹怎么样了？我老子不不会死了吗？胡说！香莹不会有事的。好了好了，你们都给我出去，别在这碍事。哦。嘴瞎猜，你应该回去劝劝德胜，他已经赢得差不多可以了吧？做人也不要太绝，香英又不会妨碍他。这事儿不一定是德胜做的。哦，我去九方的时候，看见如霜一个人鬼鬼祟祟的，不知道在做些什么。难道是如霜干的？嗨，那谁知道？我要是没有亲眼看到，我能瞎说吗？不过呀，他那妹妹也太厉害了。我们德胜再凶，都被他迷得死死的。他说什么都听他。难道是他唆使德胜的？那谁知道啊？我们家是家门不幸，娶了个泼妇，泼妇逆子，无药可治，连铁山也治不了。哼，我看他也没那么坏呀。他们姐妹俩呀，吵了好几次了，姐妹不对盘。好了，不说这些了。哎，你做接生婆这么久了，我想问你，有入门半个月就想吐的吗？如霜有喜啦！啊，他自己这么说，说是入门喜，谁知道呢？哎呀，我活这么大岁数了，还头一次听说，那半个月就想吐的呢。我开始以为他是装的，可他真吐、啊。人家大小姐金枝玉叶，除非大小姐
，又生龙子啊！醒了，太好了。你已经没事了，只是有点虚弱，在这儿多躺躺，很快就会恢复的。大哥，谢谢你。哎，别说这些，我给你开了个方子，让他们煮着呢，我给你端去啊。感觉怎么样？好多了吧，小杨。谢谢你，珍珠姐。大哥，也谢谢你。哦，对了，是我婆婆和德贵把我送过来的吧？嗯，他们都回去了。德贵非拽着他娘说回去帮你修楼梯，那个傻瓜还巴望着你回家去住呢。德贵傻，以为是楼梯坏了。许大娘骗到了德贵，骗不了我们。你跟我说实话，到底是怎么回事？是曲德胜害的，是不是？不是他还会有谁呀、啊？那个混蛋就应该让警察把他拖出去，千刀万剐。你还护着他？我跟你说啊，你可不能心软，不让他判死刑，也要判他个十年八载的。哎呀，好了，珍珠，别为难香影了。香影啊，你现在什么也不要想，在这儿好好住几天。把身体养好了再说啊！德贵，上来，别碍到人家工作。这个楼梯好了，不会坏了。挺酷，上来，上来。你这是干什么？谁让你们多事的？我这么大岁数了，我谁都不为。就为我自己，谁知道哪天轮到我倒霉了，入地都不闷。你要在这里住下或者离开都可以，就是不能再回去了。珍珠说的对，那个混蛋就应该让他绳之以法，哪怕关他个几年，让他受点教训也好啊。大哥，我有件事想问你。你要如实回答我。好，你说。你说，是不是有喜了？啊，他都结婚了，有孕也是正常的。那天我在诊所听到婆婆的话了，我记得之前你给他把过脉，有没有发现呢？难道，难道如霜怀了许德胜的孩子？但是如霜怎么看得上许德胜呢？估计是，哎呀，这事儿我也说不准啊。难道取得胜连如霜都不肯放过？可我，这个畜生，不一定是这个样子的，你也别想太多。不过，有孕是事实，再过不久，就看你一清二楚。怪不得如霜不肯听我的劝。急着要嫁给曲德胜，孩子不能没爹啊！哎，你问这些，是不想追究曲德胜了？我自己倒没什么关系，我只是希望曲德胜以后对如霜能够好一点，对孩子好一点，我也就放心了。大哥，我没什么委屈的，你说的对，孩子不能没有爹。香影，我劝你还是离开曲德胜。有件事不能不告诉你，我是担心，万一曲德胜根本不知道无双有了孩子，我的意思，你明白吗？你，你是说，如霜的孩子可能不是曲德胜的？曲大娘都起了疑心，这事儿。不是闹着玩的。
，你回去一点都不安全。哎呀，我真是后悔跟你说这些。其实你不跟我说，我也早就猜到了。大哥，如霜是我妹妹，我得帮她。只有她的孩子生下来，我才能安心离开。你担心如霜，担心她肚子里的孩子，你们是姐妹，可以把她叫过来私下里聊一聊吧。大哥，如霜她嫁的是我丈夫，哪怕我不在乎，她也觉得和我利益上是冲突的。不管是为了她的孩子，还是她的面子，都不会在我面前说实话的。哎呀，你这么为她着想，就不知道她懂不懂啊？她懂不懂不重要，重要的是，既然我知道了，就不能不管，否则，我心里这一关也过不去啊。大哥，我答应给您酿制的那道工序复杂的酒，已经发酵两次了，很快就可以完成了。我想正好利用这段时间继续工作。等到酒完成了，如霜的孩子也快生下来了，到时候是福是祸，你就知道了。你知道，我不在乎这个。大哥最担心的是你的安全。这样吧，送你回去之后，我去一趟警察局，让警察出面去看看你，也给取得胜。一个警告。哎，谢谢大哥。走吧。嗯、起来！你给我听清楚了。老子这一次并不是真的要你死，你想干什么？放心，想象的死到此为止，我不会再追究你了。我今天来是要警告你，你要是还想着那个姓周的，还想要离开这里，让老子我再戴上绿帽子。老子这辈子跟你没完，下次就不是关你三天，你知道我说到，就会做到的。哎呦，哎呀，这几天的阵势够大的啊！是上山打虎呢，还是下海剿龙啊？你们来干什么呀？啊？我可没下帖子啊，取得胜。你给我听清楚了，以后你再伤害香盈的话，就没那么便宜的事儿。你想怎么着啊？还调兵遣将？就凭你们几个破……哼！你们都知道我跟你们曹局长是什么关系了啊？你们这个警察想不想干了？你怎么这么讲话？我就是这么说话。我是杀了人了，我还是放了火了？啊？你们没事跑到我这儿捣什么乱呢？我在我自己家里头畅所欲言，还犯法呀！我们听说你虐待妻子，差点出了人命，有没有这回事？谁说的？啊？你看见了？还是你看见了？还是你们看见了？曲大娘把香盈送到我那儿的时候，已经被你饿了三天三夜，奄奄一息了。要不是曲大娘发现的早，她早就死了。哼，根本没有的事儿，是有人呐。看我找了一个漂亮的媳妇儿，生气，专门破坏我的婚姻，三番五次的唆使我的老婆跟我作对。我说李大夫，人家都说宁拆十座庙，不毁一桩婚呐，您听说过没有啊？小英，小英，你过来，来，告诉警察，这个混蛋。是怎么差点害你没命的？今天警察在这儿，你别怕，实话实说，说吧。大哥，我知道你关心我，请你回去吧。各位大爷、大人，谢谢你们，麻烦你们了，请你们回去吧。香莹，我把警察请来就是要给你撑腰的，你怕什么呀？许德胜，你又恐吓相迎了是不是？你说话客气点啊！我们夫妻俩本来挺好的，你老破坏我们俩的关系干什么呀？你这个混蛋！别
别以为我治不了你。呵，又来这一套，来来来来来来，瞅这张，瞅这张啊！你不是原来扎过吗？今天当着警察的面，你打死我我都不动。来呀、啊、来呀、啊，扎扎扎扎吧，打呀、啊！大哥，大哥，我们算了吧。哼。警察兄弟们，你们可都看到了啊！是他找我的茬，你们管不管啊？管不管呢？你们。好了好了，李大夫，咱们先回去吧。好，算我多事。知道就好，以后我们自己家里的事儿，你少管闲事儿啊。今天我说不过你，下次香莹再出事，我不会找警察，我直接找你算账。哎，警察兄弟，看见没有？他威胁我。行了行了，走走走。哼，不送了啊！嘿，来的时候像只老虎，走的时候像只老鼠，真是狗拿耗子多管闲事儿。你骂谁啊？我指名道姓了吗？啊，我愿意骂谁就骂谁。哎，你够了没有？走。想想，糖果一次只能吃一颗，不可以多吃哦。嗯，你看，这是弹弓，嗯，你可以拿一颗石头在里面，用力的拉，瞄准，吧，坏人就惨了。你给你拿，嗯，这个，这个是波浪鼓，这个声音很好听哦，没事的时候可以听、哦。城门过大桥，这又到哪玩去了？一树草，啊、两个枣。哎呦，你看你这、哎、这这上哪儿去了？这是啊？哦，我去陪祥祥玩弹弓了。祥祥，哦，祥祥在哪儿啊？祥祥在山上啊。哎，你很奇怪啊，娘，你在怕什么呀？哪有啊？德贵，哦，我跟你说，娘啊。昨天晚上梦见祥祥了。哎，德官，哦，你陪娘到祥祥坟上烧烧纸好不好？哦，呃，现在啊，啊，呃，现在不去了，我刚回来。你要是想去，哪天嫂子去的时候，我们也可以一起去啊。我就是不想跟你嫂子一起去。呃，为什么呀？德官，你想想，这娘要跟祥祥说会话呀。哦，外卖来了，来了。